e, karibuni ndugu watazamaji katika kipindi cha leo cha uchumi na biashara kama kawaida tunajadili mambo mbalimbali yanayohusiana na uchumi na biashara ndani na nje ya nchi e, tunauliza maswali tunatoa ushauri lakini pia kuelekezana kutegemeana na jambo tunalojadili leo tunazungumzia ukuaji wa biashara ndogo ndogo ukuaji wa biashara ndogo ndogo e, tukimtumia mgeni wetu ambaye ameona biashara yake ikikua kutoka toa moja hadi nyingine kwa muda na tuta e, atatushikisha e, uzoefu wake tumezungumza yeah, yeah. sana kwenye mambo ya ujasiriamali angu utaanguka utaanguka utainuka na katika ujasiriamali cha msingi sio kuto kuanguka cha msingi ni kuinuka kila ndapo unapoanguka wewe unaanguka mara nane makampuni ukaanzisha ile ukaanzisha lile na famu lile pale ruvu na famu mkuranga kule umelala chini ya mti na wewe ni mhitimu wa, wa chuo kikuu na yale yote ulivyofanya uli, uli, ulianza ukiwa na ule ushalobaro wa chuo kikuu chuo kikuu yeah, vile yeah, yeah, yeah. lakini dunia kakufundisha kanifundisha <laughs> kama ulivyosema hii ni kampuni yangu ya tisa kampuni nane zimeanguka nimeanza mwaka nimemaliza chuo kikuu mwaka 2012 yeah, na, na hukusoma kilimo wewe usoma yule si ndio yeah, mimi nimesomea shahada ya utawala katika biashara kwa hiyo <laughs> kisishangai yeah. sana lakini maana unavyokwenda yeah. mtu atakwenda mtu wa sua fulani karibu <laughs> <laughs> yeah, yeah. kwa hiyo ile mwaka 2012 nimemaliza moja kwa moja niliingia kwenye masuala ya ujasiriamali kwa hiyo siku siku ingia, siku tafuta ajira mm. kwa hiyo nilikuwa na ile shauku mm. ya kuingia kwenye kwenye masuala ya ajira binafsi huku mm. na nilikuwa na matajio makubwa kwamba baada muda mfupi tutakuwa mefanikiwa. Mm, mm, na ni vizuri watazamaji wakaelewa kisimwe kufanya kipindi na bwana Gerard hapa uko nyuma. E, kwa hapa ni marudio kwa haria kwa kwa juu sana summary kwa wale ambao kubahatika kusikiliza mara mwanzo kwa sababu katika biashara zako ulivanza e, kwa kweli umefanikiwa kwa maana hiyo e, nimeona na naelewa ume, umekutana na wakubwa umeshikana mkono na mzee Kikwete na waziri mheshimiwa waziri mkuu mzee mengi hapa ame kufadhili tuseme yeah. kwenda baki ulianza kwenye mavitabu vitabu na kadhalika yeah. hiyo story nafikiri tuiache e, ambaye kusikiliza wakati ule ni bahati yake mbaya atakutafuta upate kuelewa lakini yeah. kwa hapa sasa hivi hapa sasa hivi ni tume sokoni foods e, okay tu, tueleze kwa umeshaeleza ilivyoanza lakini ya tuendelee hapo nipokukatiza hapo mm, yeah. kwa hiyo kama inavyojeleza ni tume sokoni mm. sisi tumejizatiti moja kwa moja katika soko kwamba mm sekta ya kilimo ni pana sana yeah. ya kuanzia kulima kwenyewe yeah. lakini pia mfumo mzima wa usambazaji wa hizo bidhaa za kilimo. Mm. Kwa hiyo uh, sisi tumejidhatiti moja kwa moja kwenye mboga mboga na matunda kwanza. Uh, kwa hiyo hatuko kwenye mazao mengine ni mboga mboga na matunda na tumejidhatiti zaidi katika soko. Kwa hiyo mm. tunachokifanya ni kwamba tunapoingia mkataba labda mm pofu na mm. una restaurant yako unamgahawa mm. uh, una, unapika chakula hiki cha kawaida kwa hiyo sisi tunasema tutakuletea mahitaji yako viungo vyako vyote mm. kwa maana kwamba mchicha bamia binganya lakini kama ni mchicha mm. tunakuletea ukiwa tayari umeshachambuliwa kwa hiyo mmeongeza me, thamani pale kwa kweli yeah, kwa kuchakata yeah. yeah. kwa hiyo ni yale majani kuna yale majani unaondoa vile vitu vya Mhm tunaondoa <laughs> kama ni nyanya labda unatumia labda unatumia tenga moja au tenga mbili kwa siku yeah. basi tenga zile zote hatukuletei kwenye tenga kama yeah. unavyoita wengine hapana sisi tunafika ofisini kwetu pale tunazikatakata kutokana na yeah. aina ya mkato na utaka kwa sababu unataka labda Una... za kachumbali za kutunza kawaida kwa hiyo tunakubaliana aina ya mkato kwa sababu yeah. ni mteja wetu bwana mimi yeah. nataka labda tenga moja kachumbali tenga yeah. moja kawaida kwa hiyo yeah. tunakatakata tuna na, na ni muhimu sana unaozunguza aina ya mkato kwa sababu wanafunzi wangu wanafundisha uchumi na kuna kitu tunaita consumer preference yani walaji wana vionzo vyao vya moyo wana matamanio yao sio kila mmoja atataka ilo nyanya liwe ukate vipande vinne kuna mwingine kwa nataka vipande vinne mimi upenda kula nyanya mbichi kwa ana kata vipande vinne na robo robo inatoka mwingine anataka vipande vidogo 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 mwingine anaona anataka kilichorembwa sana yeah, kama unavyosema yeah. labda ya kachumbari eh yeah, yeah. kwa hiyo hata katika vitunguu pia ni vile vile kwa hiyo kwa hiyo kwenye vitunguu maana yake yule 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 mwenye mgawa anawauzieni yale machozi yanayotokana na vitunguu <laughs> yeah, maana yake <laughs> anatunzia si machozi lakini yeah. kwa vile tuna 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 mashine hizi simple mashine mashine za kawaida au teknolojia imebadilika sasa hizi mm. bidhaa wa china wametraisha baadhi ya vitu kwa hiyo mashine zipo hizi ngaje sio zile heavy mashine zile nzito mashine za kawaida za kukata kata vitunguu zipo mashine zinakata kata nyanya za kata vitunguu kwa hiyo imeraisisha hatutumii visu moja kwa moja kwa tutumia zile mashine za kawaida ya kwa hiyo hata kitunguu kinatoka kimekatwa vizuri. Kwa hiyo hii imetupa 
imetupa mwanga imetuongezea idadi ya wateja mm. kwa sababu uh, hasa watu wa migahawa hizi tunazita busy busy restaurant yani kwamba ambao muda wote wanakaa ya, ya kwa mfano katika hizi same za vio vioni wa mfano mm. nakuta zile kantini za vio ya migahawa ambayo iko same za katikati ya miji kwa unavumwambia mimi nitakuwa nakuletea kila siku Ndiyo. kitu kimeandaliwa mm. bei ambayo haijatofautiana sana na anaenda kuchukua sokoni Ndiyo. tunakuletea Ndiyo. Kwa hiyo umempunguzia muda sana wa kwenda sokoni, wa kwanza kuchagua, wa kurudi, wa kuja kuchakata. Mm, yeah. Na hiyo ni muhimu sana kwa maana ya uchumi na biashara kwa sababu unajua kuna hiyo inaitwa value chain, mnyororo wa thamani. Mm. Sasa mnyororo wa thamani unakuwa na mafundo. Mm. Na ni kati ya vitu tunavyoambia vijana. E, tukizungumza tunazungumza na, na mtu mmoja hapa tukazungumza kwamba kilimo ni vitu vingi sana. Sio lazima ulime kusudi kujishughulisha na kilimo. Mm. Unaweza kaingia kwenye ile fundo hapo la kununua na kuuza na kuchakata. Mm. Nimekwambia kabla hujaingia hapa mimi mara kwanza kwa kweli hii kuongeza thamani niliona Uganda. Okay. Kuna vijana wamejikita pale nimekuwa mimi na external examiner chuo kikuu Makerere pale. Okay. Kwa hali soma Makerere labda imeshaa kumsaidia kumsaishia karatasi zake. Kati kati ya vitu ambavyo tunaviona kuna soko moja pale vijana wana wana Ye halimi mbo, halimi nini ndizi wala hauzi ndizi anachofanya ye amekaa mahali anachakata ndizi maana gani anachakata na kupaki ndizi mbichi zile e, hasa kwa vijana mabache la vijana okay. wadogo wadogo kama e, sasa yanaona kwamba vijana wao kwenda kuchafuka hata ungekuwa mabinti hata wavulana kama hivi kwa hiyo ana kazi yake ni kumenya ndizi na kuzipaki ya mtu mmoja ya watu wawili mpaka familia labda watu watano Okay. Na ukitaka mwenyewe na viazi kwa anauza vitu vimecha katokatwa pale. Okay, yeah. Wewe ukija unanunua unaenda kudumbukiza tu jikoni vyako wakati labda ndo umefika nyumbani unaoga na nini vitu vinaendelea kuiva pale. Okay. Kwa ni, ni, ni kati ya kitu kama mawazo mazuri ya biashara yeah. kujiongeza ubunifu na kujaribu kufanya vitu tofauti. Yeah, kwa alichoka yeah. anakaa kwenye soko la mbo, la ndizi okay. lakini hauzi ndizi okay. mtu akishanunua ndizi anampa yeye yeah, anamchakatia yeah, na vitu kama vile. Kwa hiyo ni vizuri kwamba na hiyo concept hiyo hiyo dhana na hiyo mpaka. Ya ya tumefanya. Na hii hii tumeifanya baada ya baada ya kuanguka mara nyingi uko nyuma kwa sababu mm. mwanzo tulikuwa tunalima moja kwa moja yeah. ya tunalima mchicha hizi chinese mm. ruvu kule mm. kwa kutoka na mlikuwa mnalima kwa kusikia kusikia tikiti maji linatoka mm. ya yeah, yani mnakwenda yeah, yeah, mkaenda yani, kule wapi huko mkuranga kule ya yeah, ya yeah. mkaenda kusimba kisima mkakuta hewa kuchimba ya yeah. kwa hiyo yani ile kwa kwa kusikia tu kwamba okay zao fulani lina lina lina, lina, lina nani sana kumbe mm. hatujui kwamba okay sawa kitu fulani kinaweza kawa kina faida lakini mm. kama hujui changamoto zake mm. yani unaenda kwa kusikia tu kuna faida mm. ni kazi sana kufanikiwa mm. ni, ni yeah. kufanya utafiti kwa kweli ni muhimu sana katika shughuli yote ya uchumi na biashara ingekuwa ni kulima ingekuwa ni viwanda ingekuwa ni madini utafiti ni muhimu sana kusudi mimi wanafunzi wangu naambia eh, sababu nitachanganya lugha eh, don't gamble invest. Yaani usi, usifanye kama ukicheza kamari. Yeah. Yeah. Ujue unachofanya ni nini. Yeah. Tafanya utafiti. Ujue uliambiwa pale kuna maji. Pengine ni kweli kuna maji ruvu. Unajua maji hapo ruvu. Mm -hmm. Lakini ukienda kuanza kulima kiangazi pengine utayaona. Mm -hmm. yeah. mm. yeah. yeah. Kwa hiyo ku, kutokana na hilo kwa sasa mbali na 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 usambazaji wa mboga mboga na matunda mm. kwenye migahawa na maoteli mm. sasa kwa sasa tunafanya kazi na watu wa chipsi vibanda Aha. vya chipsi mm. na watu wa magenge mm. ambapo huu ni, ni huu ni, ni, ni nani ambao tumeanza nao ni, mm. ni kwa sababu tunasambaza kama kawaida kwenye mm. migahawa na maoteli mm. lakini tukagundua pia kwamba lipo soko kubwa sana kwa upande wa watu hawa wa chipsi kwa maana mahitaji yao Aha. na kwa tika, katika watu magenge pia kwa sababu ni katika vitu vile vile tunavyosambaa kwa sababu mm. hawa tuliokuwa tunasambazia mboga mboga na matunda mm. pia wanaohitaji wa mayai hasa mm. watu wa migahawa na moteli kwa hiyo tukaingia pia katika katika biashara ya mayai mm. kwa, kwa pamoja wake tumeunganisha yeah. katika mboga mboga na matunda mm. lakini hii tunaifanya tofauti mm. kidogo kwa sasa matumizi ya mitandao kwa maana kwamba matumizi ya simu yamekuwa mm. mengi kwa sababu nitume sokoni yenyewe mm. tunayoifanya pia mm. tunashirikisha tuna matumizi ya mitandao ndio sasa hii pia ndio 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 kitu kikubwa sana ambacho nilitaka ni pia tukijadili kwa hapa mm. tunachokifanya mm. mbali na hii ya, ya kusambaza mboga mboga na matunda 
tumejikita katika jiji la Dar es Salaam. Mm. Ujue jiji la, la Dar es Salaam mm. kwa sasa katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati mm. ndio jiji lenye idadi kubwa ya watu kuliko yeah. majiji yote. Na, na kwa kweli katika takwimu za Afrika ni kati ya majiji matajiri. Yeah, yeah, yeah. <laughs> na ni katika majiji yanayokuwa kwa kasi sana yeah, kwa wingi na kwa uchumi. Kwa wingi wa watu na kwa uchumi. Kwa hiyo mm. kwa takwimu za mwaka 2012 tu za sensa ya watu mm. na makazi tulikuwa mm. ni takriban watu milioni 4 na laki 3. Lakini kwa sasa takwimu hizo zipatie vizuri. Tuzipatie vizuri tusigombane na mama yeah, yeah, Albina yeah, yeah. Chuba. Yeah, yeah, milioni yeah. na laki 3 kwa takwimu za mwaka 2012 lakini. Yeah. Kwa hiyo kwa mpaka sasa mm. uh, ingaje takwimu za sensa kamili bado hazifanyika lakini mm. inakadiliwa tu na mm. tunafika milioni tunakaribia milioni 6. Kwa hiyo ukiangalia kwa majiji mengine ya Nairobi mm. bado hawajafikia idadi ya watu. Kwa hiyo mm. idadi kubwa ya watu sio kero ile mm. ni fursa mm. kwamba watu wengi ni ishara kwamba wale watu mm. watakula kila siku. Mm -hmm. Sasa tumefanya utafiti kugundua kwamba hii jiji la Dar es Salaam kwa jumla yake mm. tumegundua kwa jumla jiji la da mm. lina jumla ya mitaa ile mm. mitaa 565 katika wilaya zake tano zote. Mm, yeah. Kwa hiyo katika hii mitaa 565 mm. tumefanya utafiti tumegundua kila mtaa mm. kuna wastani wa chini kabisa mm. wa vibanda vitatu vya chipsi. Yeah. Na magenge mawili. Yaani kila mtaa. Na tueleweo hapa tunazunguzia wastani ni wa sababu yeah. kuna mtu huko atatoka anambia mbona kwangu kipo mmoja mbona kwangu huko mkumi. Yeah. Kwenye statistics kwenye yeah, statistics hivi oh, kuna kitu kinaitwa outliers. Outliers ni ni, ni Ya, yeah, ndio. Wastani ni tatu, lakini pengine ni tatu, umejumlisha e, tatu pale, na tisa pale, na ngati, ulugawanya, mm. ukapata yu tatu, kitu kama mm. vile. Yeah. Kwa ni vizuri watu wakalewa, tunazumzia wastani, asijia hakaanza kubisha hapana, mtani wangu, hamna maduka matatu. Ya, yeah, ya. Yeah. Kuna, 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 kuna mitaa ambayo, tu, katika mizungu, tafutizo fanya, kuna mitaa ambayo, ina, kwa mfano mtaa wa sinza I, ndio. au sinza D, unakuta mm. kuna vibanda zaidi ya saba Aha. ya chipsi. Ndiyo. Lakini kuna mtaa una vibanda viwili Ndiyo. au kimoja. Mimi kuona kwa mfano mtaa mmoja e, ya itakuwa ni mbezi mbezi mwisho kule. Kwa maana ya stand actually. Sidhani kama ni mtaa lakini bila shaka kuna ni mtaa. Mm -hmm. Tunazunguzia vibanda hata 10 pengine. Mm -hmm. Tunazozoza chips pale. Yeah, yeah. yeah. Kwa hiyo kwa kwa ukichukua kwa wastan mm -hmm. ni kwamba makadirio chini kabisa ni vibanda vitatu katika kila mtaa. Ndiyo. Pia tukigundua kwamba kila mtaa unatumia wastan wa tray mbili za mayai kwa siku. Aha. Tray mbili. Ah uh, ingaje mitaa mingine inapitiliza. Mm -hmm. Kuna kuna vibanda. Na hapa tunazunguzia tunazunguzia mtaa maana yake chips zinazozozwa katika ule mtaa. Manake gani tunazunguzia ukwaji wa biashara ndogo ndogo hizi e, na tunazunguzia vile ambavyo tunatumia mfano wa hii hii ni tumesokoni inavyokuwa na hapa sasa unaona pia umuhimu wa takwimu katika pia wewe kukua kwa sababu katika kukua kwenye uchumi tunasema uchumi na biashara tunasema ni lazima ujue wateja wako wako angapi ndio hiyo sasa umuhimu wa hizi takwimu hapa mm, yeah, yeah. usiende kama unafahamu kila mtaa ni mayai ni tray mbili e, kwa siku Alafu ukileta tano, kuna tatu zitakudodea. Mm, 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 e, kwenye uchumi, kwenye internet supply na demand, e, yeah. njia ukilibria msamani na chagani, yeah, utakuwa kwa kwenye, kwenye, kwenye supplies yuko, na kwenye, kwenye supplies, maake bei itashuka, siyo nzuri kwa hako. Mm, ya, yeah. hapa nge, vengu lakilisha doko, kwa mba kila, 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 kila kibanda, chipsi, katika mta, kila mm. kibanda, kila tumia wa sana train bili, kusiko, kila kibanda, kima. Mm. Kwa Ilibidi kwa baada ya kufeli mara nyingi huko nyuma kama mm. ambavyo tunaweza ikapo ya tisa. Yeah. kwa sasa kabla ya kufanya jambo lolote jipya mm. huwa tunajikita sana kwenye kufanya tafiti mm. tafiti za awali za gundua mm. okay nataka kufanya kitu fulani mm. tafiti zinasemaje mm. kwa hiyo katika hii mitaa 565 mm. ambapo tumegundua kuna wastani wa vibanda viwili mm. kuna wastani wa vibanda vitatu hivi hivi vya pika chipsi mm. na kila kibanda kinatumia wastani wa tray mbili kwa siku za mayai. Aha. Kwa tuwegundua oke okay, kwa siku, kwa siku moja, Ndiyo. katika jiji la Dar es Salaam mm. matumizi ya mayai kwa vibanda vya chips peke yake ni wastani wa tray F3 na miatatu. Mm. Zaidi F3 miatatu. Mm. Tuzungumzia na ekula yeah. mayai yake nyumbani kule mm -hmm. hapana. Hapana. Hapo tunangirea matumizi ya vijana. Mm. Na, na turudia, Hapa, turudia yeah. tena nani, Gerard. Mm. Umuhimu wa tafiti mm kwenye ukuhaji wa uchumi. Tunazunga uchumi na biashara, tunazunguzia ukuhaji wa biashara ndogo ndogo. Kwa kule hata biashara kubwa ni muhimu sana tafiti. Tafiti za masoko. Na wanafunzi wangu ufundisha vitu kama hivi. E, kwa mba siku zoto kwa kweli kabla uja kuwa, lazima ufanya tafiti. Lazima uwe na, tunasima una, uwe na data, uwe na takwimu. Uweze ku, 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 ku justify, mtanisamea na changanya. E, kwa nini unapeleka mayai tre mbili soko? Nini kime kuambia upeleka mbili sio tatu? Kwa nini mbili sio moja? Ya, yeah, yeah, mm -hmm. yeah. yeah. kwa hiyo katika... 
katika hivi vibanda ambao tumegundua kwamba ni wastani wa mayai 3300 zaidi ya 3300 mm. kila siku yanatoka tukajiuliza wasambazaji wakuu wa haya mayai ni akina nani mm. so, no? kwamba yanazalishwa sawa nani anawapelekea hawa watu banda wa chips tukagundua wasambazaji wakuu ni ni wakuya ni hawa ndugu zangu wakuya <laughs> ndugu zangu scale ya yeah. sawa yeah. ndio wasambazaji wakuu katika jiji la Dar es Salaam mm. sababu unakuta anatoka na baisikeli za baisikeli yake ile ina kutoka kitunda au kutoka kutoka kitunda uh-huh. wengi wako kitunda na yeah. wanasambaa yani kwa mwananchi kwa wakazi wa da mm. nafikiri wa, wataungana mimi kwamba unaona wako mm wanaenda mpaka msasani mpaka okay. sinza yeah. wanaenda mpaka posta na mabaisikeli yao tumezungumzia teknolojia simu mm-hmm. unataka uwaondoe hawa marafiki zangu e, kwenye mfumo maana yake okay. mimi nikishaweza kuita hizo tray zangu kwa simu kwa nini kani kizisubiri sana kwa baisikeli okay sasa kwa kujibu hili swali kwanza kwanza ni lazima ndugu zangu wa wakulia kwa sababu mimi pia ni mkulia haya <laughs> kwa ni kitu kimoja tu ambacho wananchi na, na, na watazamaji wanataka kuelewa kwamba mabadiliko ni lazima dunia inabadilika kwa kasi sana nafikiri ndio ujumbe yeah. muhimu sana yeah. maendeleo ya teknolojia yanabadilika kwa kasi mm. sana sasa hizi watu hata mabanki na taasisi za fedha sasa hizi naona na nyenye zinaendana na teknolojia mm. na kwa kuzungumza hivi tumefanya hapa vipindi kadhaa na mimi nimefanya presentation nyingi tu kitu tunaitwa eh, mabadiliko yani tuseme fourth industrial revolution ma, 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 mageuzi yani ya viwanda na msingi wake ni teknolojia mm-hmm. na tunazungumzia digital digital technology yeah. kwenda mambo ya kidigitali ambapo kama ulivyosema mabanki muda umepita ule wakao tunasema brick and what brick and roll bank mm-hmm. mabanki haya yatakahitaji eh, kuta kama hizi hata viwa kusema kweli vitakavyokuta vitakavyohitaji kuta kama vimepitwa katika ta, takwimu za mwaka 2018 uliopita mm. ukienda katika takwimu za TCRA hii mm. mamlaka ya mawasiliano uh, mpaka mwaka mwaka 2018 watumiaji mm. wa, wa mtandao Ndiyo. kwa Tanzania tu, tumefikia milioni 23 Aha. na katika hiyo milioni 23 mm. zaidi ya asilimia 80 mm. wanatumia njia ya simu sio kompyuta ni njia za simu mm. smartphone na, na kuzungumzia hapo yeah. kwa maana teknolojia bado tunazungumzia ukuaji wa, wa biashara ndogo ndogo ndio mada yetu kubwa tukitumia mfano wa hiyo kampuni yako ya, 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 ya nitume sokoni na kadhalika na tunazungumzia teknolojia sasa kati ya watu milioni 23 lazima tukumbuke kwamba E, kwa sababu tumeenda tsema bwana hicho ni kitu cha uko Ulaya ni cha Marekani tukumbuke e, kuna kitu tunaitwa kama vile kuruka kama chura tunaitwa mm-hmm. frog leaping yeah. kuna mtu ambaye na ni wengi ni wengi ni wengi kati ya milioni 23 na hakika labda hata milioni za 20 hii nafikiria stand board umetumia takwimu vibaya kuna watu zaidi ya labda hata milioni 20 kati ya 23 ambao hajawahi kuwa na ile simu ya landline ile mm-hmm. kuna hajawahi kuwa na ile simu simu jinga ile yeah, yeah. lakini watu wameibuka kutoka kusipo popote from now ya yeah. amekuwa na simu janja kwa ni vizuri tukatumia teknolojia zinazokuja tukafanya shida tu frog leaping tukaruka hizi hatua ndogo ndogo za maendeleo tukaja hapa juu ambapo dunia imeshafika mm, yeah. kwa hiyo yeah, ndio hicho nasema kwamba mabadiliko sasa na mm. sifa mabadiliko ni kwamba usipokubali kuendana na mabadiliko mm. yatakubadilisha tuko <laughs> namna moja nyingine sasa t- sisi tunachokifanya ni kuwasaidia mm. hawa ndugu zetu na wananchi ambao mm. pengine hawajui kasi ya hii mabadiliko yalivyo mm basi kuendana nao kwa hiyo mm. kujibu swali lako mm. tumekuja na, na, na kitu kinaitwa nitume sokoni app uh-huh. nitume sokoni app ni mobile application yani yeah. ni, ni, ni application ya simu mm. kwa maana kwamba uh, hii app iko katika hatua za mwisho ku, 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 kuzinduliwa mm. sisi kama kampuni kuzindua tulichokifanya ni kwamba tumechukua orodha ya hii na tunajihusisha na vibanda vya chipsi na magenge peke yake lakini mm. kwa sasa tunachofanya ni kusajili hawa watu wa chips mm. kama ambavyo nime, nimeeleza hapo wale kwamba mm. jiji la Dar es Salaam la mitaa 565 tano. Mm. na kuna wastani wa hivyo vile hivyo vibanda mm. vya, vya chips ambao vinatumia wastani wa tray F3 kwa siku yeah. za mayai kwa hiyo tunachokifanya ni kwamba hivi vibanda vya chips vyote kwa sasa mm. tunavifanyia orodha mm. Tuna, tunaenda mtaa kwa mtaa mm. Katika ile mitaa tunachokifanya sisi ni kuviingiza kwenye mfumo wetu yeah. kwa, ma, kwa mfano labda Juma na kibanda cha chips mm. kwamba okay jina naitwa Juma yuko mm. mtaa fulani mm. matumizi yake ya mayai ni, ni tray kadhaa kwa siku kwa hiyo tunachukua hizo rekodi tunaziweka kwenye kwenye hii app hii mm. mobile app inaitwa ni Tume Sokoni app yeah. 
kitu kingine tunachokifanya ni kwamba wale wazalishaji ni vizuri ni vizuri kama mshauri wa biashara ni vizuri pia mjiridhishe kwamba mnafuata taratibu na sheria zote mm, mm, ya yeah, yeah. 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 ni kuchukua yeah. ni kuchukua tu zile takwimu zao na kuziweka yeah. 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 uh, lakini pia wazalishaji wa mayai mm. pia na wenyewe tumeweka mm. mm. na hawa wasambazaji yeah. hawa, hawa wenye mabaisike hasasa wenye mabaisike yeah. ambao hawa pia tunakuja kuwatumia kwa sababu hawa bado wataendelea na mfumo wao wa uzalishaji kwa sababu mfumo lengo la biashara kwamba mm. uke uh, lengo la msomi yote kuingia kufanya biashara mm. sio kuwaondoa watu kwenye biashara au kuwa na ushindani ni kuboresha ni kuboresha zile biashara lakini nasema usiwangoe usi kutoka katika mizizi yao yeah. eh, lakini wa, wa, wa waboreshe kutoka pale kwenye mizizi yao. Ya yeah, ya. Yeah. Kwa hiyo yeah. hii hii hi, hi ni tume sokoni hapo kwa sasa tunaendelea mm. na taratibu za ku za kujaza takwimu za hawa mm. wazalishaji, mm. wazalishaji kwa maana wale wale wanaozalisha mm. lakini pia hawa watu wenye vibanda vyao vya chips tunaongelea pia kwenye mabaha. Uh -huh. Kwenye mabaha ujue ni watumia, watumiaji wakubwa pia wa chips na mayai. Kuna yeah. sehemu za chips na mayai mm. na yeye tunawafanyia usajili huo. Uh -huh. Kwa ni kuingiza tu kwenye takwimu zetu, uh -huh. alafu tunachokifanya ni kwamba lengo letu ni kwamba zile tray wastani wa tray 3 kwa siku uh -huh. zinazo zinazo kuwa zinauzwa uh -huh sisi tuwe tuwe na umiliki nazo kwa maana kwamba okay tujue kabisa kwamba zinaenda kwa mfumo huu lakini kwa mitai 563 mnataka kila siku chips zinyenye mayai yaliwe kutoka mikono mwenu mm -hmm. kwa maana kwamba sisi hatuzalishi okay. lakini tunakuwa na na, na muunganiko moja kwa moja kwa wazalishaji kwa hiyo na hii itasaidia kwa mtazamo wangu kwa sababu kuna watu wanazalisha yanawadodea kwa kutumia lugha hiyo mm, hawajui yeah. wauze wapi kwenye mnaweza kukaa ni kiungo kizuri sana kwa hiyo kwa maana ya ukuaji wa, wa biashara kwa kweli ina, inayokuwa sio tu biashara yenu ni tume sokoni lakini hata biashara huyo mfugaji wa pale mm -hmm. kimara mbi sadaka wa mtandao ya dislam kwa sasa hivi yeah. lakini wa kimara wa sinza wa kigamboni wapi e, kama ana uhakika wa soko maana yake atakuwa ata, ata, atakuwa na udhubutu wa kuwekeza zaidi akijua kwamba ah nitume sokoni watakuja kununua hiki kitu. Yeah, yeah, yeah. Kwa hiyo kwa hiyo tumeanza na na, na daa lakini tutaendelea na mikoa mingine. Lakini tumeanza kwanza na jiji la daa kwa sababu ya takwimu zilitoa ni jiji na kwa, kwa kazi sana mm. na lina watu wengi sana. Mm. Kwa hiyo kama ambavyo uh, tunajiita nitume sokoni mm. kule kwa wazalishaji ni nitume sokoni na huku kwa watu wa chips pia nitume sokoni. Mm. Kwa hawa watu wa mabeskeli pia mm. nitume sokoni kwa sababu wao tunachofanya tunarahishia kwa sababu mm. miongoni mwa changamoto ambazo wa watu wa chips wanakumba nazo ni kujua bei halisi mm. za mayai kwa muda husika kwa hiyo kwa ile 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 tunasema ni ni uwanja mm. nitume sokoni hapo ni uwanja mm. unaowaleta pamoja mm. hawa ni jukwaa kwa maana ya platform ni jukwaa eh? inaleta pamoja hawa wazalishaji na hawa hawa wanaotumia wana, 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 wana mm. moja kwa moja mm. kwa hiyo tuko katika 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 hii ya vibanda vya chips mm. na magenge pia. Ndiyo. Kwa hiyo ni, ni kazi hii ya nitume sokoni sisi tunajitajisha na mboga mboga mm. na matunda mm. pamoja na hii wazalishaji. Mm. Lakini ninachojifunza hapo kusema kweli ni kwa, kwa maana ya ukwaji wa biashara ndogo ndogo kuna kitu tunaita diversification. Yaani biashara inakuwa alafu inaanza kutawanyika lakini nyie bado mko kwenye ile wazo la msingi ila mnaliboresha 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 ni tofauti nafikiri mwa kuona hiyo kile kilikuwa natania duka la mtu mmoja sita mtaja mm. anauza vyuma cha kavu huko anauza mtori pale anauza supu pale anauza sasa unakuwa umeshika mno vitu vingi eh haviwezi yeah, yeah. kushika eh, kumbe hapa unakuwa na focus unakuwa yeah, yeah. eh, angalau kwa, kwa, kwa kwanza huku eh, hata mnavo mnavoenda kwenye vitu vipya lakini vitu vipya vinavyoendana mm -hmm. vitu vipya yeah, vinavyoendana yeah. mm -hmm. nyie mna tunasema mna limitation yani amwezi kupata kila kitu kwa maana ya mitaji kwa maana ya teknolojia kwa maana ya mawazo kwa maana ya easy network Ehe. kwa hiyo mifano hii kwenu iko vipi e, ya, kwa kwa sasa kwa mm. sasa kujibza. kwa sasa tumeshafungua milango kuanzia mwanzoni mwa mwaka huu tumefungua mm. milango ya ya wawekezaji mm. wawekezaji tunahitaji wawekezaji wa aina tatu kanza mm wawekezaji wa, wa teknolojia mm. kwa maana kwamba sisi tunahitaji teknolojia za kisasa kwa maana kwamba kwa mfano hii matumizi ya applications app uh -huh. kwa maana kwamba kwamba teknolojia za mashine kwa sababu kwa mfano watu tunawafanyia tunatengeneza katakata ina maana kuna mashine tunazozitumia uh -huh. Kwa hiyo tunahitaji aina hiyo ya mwekezaji. Na na mashine ni muhimu kwa sababu kama tumezungumza eh, kuna mtu anauza chips kwa mfano labda ndo 
5 6 7 kumi kwa sifu sasa kijana akikaa pale anamenya kwa kisu kila wakati kwa kweli ni kazi kubwa sana sasa kitu kingine na mimi wanafunzi vijana wangu katika uchumi na biashara na katika uchumi kimsingi unapoleta ile mashine kwa kweli imeleta ufanisi zaidi wa haraka lakini kijana amepoteza kazi ya ya, ya pale pale kilichofanyika ni kwamba Yeah. Kachifanyika ndio hicho tuchoweza kwamba ya kwamba kwa maana kwamba kwa maana ya ya ya, ya mabadiliko hayawezi. Uh -huh. uh, yule kijana kweli kwa namna moja mwingine itakuwa amepoteza kazi uh -huh. lakini kwa maana kwamba kwenye mfumo mzima mnyororo mzima wa uongezaji uh -huh. wa thamani uh -huh. lazima kuna sehemu ataingia lazima kuna sehemu ataingia. Uh -huh. Na kwa mfano ili swala haya ma, haya ha, watu wa chips ambao tunawafanyia usajili sasa mm. tunaanza na mayai lakini baadaye tunaanza pia tunaingiza kwenye mfumo wa chips zao kwa maana ya vile chips mm. au watu wanatumia kachumbali pia nyanya mm. kwa hiyo kuna bidhaa utagundua kuna bidhaa nyingi sana pale mm. ambazo tuna, tunaenda kuwa wasambazaji wao uh -huh. kwa njia hizo hizo za mtandao lakini mm. matumizi ya teknolojia ya mashine mm. haya ipo kiki yeah. kwa hiyo hata pia kwa vijana wale ambao wanamenya siku nzima mm. labda kwa shilingi 3000 5000 hamna namna inafika hatua inabidi yeah. mabadiliko e, kati ya kitu kikubwa kutukizunguzia ukwaji wa biashara biashara zinakuwa zinaleta teknolojia huko duniani kuna hii tunaita mageuzi yani viwanda fourth industrial revolution na kuna kitu the future of jobs kazi zitakapokuwa huko tuendako imefanyika kwa mfano Davos hapo kwenye mkutano wa, wa uchumi duniani mwaka 2017 professor Benon Dulu alikuwa governor wa benki kuu ameshiriki kwenye tafiti fulani na kala yake nayo uh, inaonyesha madhara ya teknolojia kwenye ajira kusema kweli walichofahamu waona wao teknolojia zinazokuja kwa maana madam tumezunguzia mashine mm -hmm. biashara zinakuwa zinaleta mashine kuna watakaoondoka kazini na kuna watakaoingia kazini yeah ya kwa wameona kwa fano kama nakumbuka ya takumi vizuri e, kuna teknolojia za kisasa zinazokuja artificial intelligence mambo ya robot na nini e, wanaweza kaondoka sokoni watu 400 wakaletwa watu 1400 wakaletwa wapi 600 yeah. lakini ubaya ni kwamba hawa 400 wanaondoka sio hawa 600 wanaokuja yeah. kwa kuna kuna kupoteza kazi fulani pale yeah. lakini ndio mabadiliko yeah. lakini pia tunahitaji wekezaji wa mawazo Mm. Uh, sisi ni vijana kweli tuna ndoto tuna nguvu mm. tunapambana lakini mm. tunahitaji busara za mm. watu wenye wenye uelewa kwa hiyo tunajua msemo ni kwamba vijana mnaweza mkaenda kwa haraka lakini sisi wazendo tunaojua njia yeah. <laughs> yeah. <laughs> unaweza kwenda haraka mkaingia chaka tukaingia chaka kwa hiyo kwa mfano kwa mfano profesa anajua okay unakuja tunakupa hisa unakuwa sehemu ya kampuni kwanza 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 uh, yule yule yale ule ushauri wa kiuchumi ambao mm. tutakupata au mtaalamu wa masuala ya fedha mm. hata kama anakuwa na shughuli nyingi lakini uwepo wake yeye yeah. kwenye kampuni mm. kutokana na utaalamu wake na miaka mingi ya, ya hicho ambacho sisi tunakifanya mm. yanakijua kwa hiyo ni, ni, ni utaalamu ambao kampuni yoyote mm. ya vijana ambayo ina maono makubwa mm. lazima itahitaji watu aina hiyo yeah. sio fedha peke yake mm. kuna hata wanafunzi wanaosoma pale wanaweza wakasaidia kwa maana ya kuwekeza mawazo yao katika makampuni yenu kwa hiyo ni nyie vile vile mtoke e, mkija kwa mfano sasa mkija kama mzumbe sasa kwa mfano mkisema jamani tunataka mtu akutusaidia mawazo hatuna pesa embu wanafunzi wenu wanafanya assignment labda ya masoko watufanyie mwapi swali linaloendana na kampuni yetu mm, mm. nazungumza tu kwa mfano maana yake chuo cha Dar es Salaam kingeweza kufanya vile Tumaini kingeweza kufanya vile University of Iringa kingeweza kufanya vile Sauti kingeweza kufanya vile ikawa ni namna ya nyi, ya, ya, ya viewer kwa mfano tunaita outreach e, kuwekeza kurudisha kwa jamii kwa kusaidia kampuni kama za kwenu mm, yeah sisi tu, tu, tumeshaanza hivyo na tumeshaanza pia ku, ku kuomba haina hiyo unaweza kuwa una wazo mm. wewe ukaamini kwamba ni kamili ukakutana na watu ambao na tuondoe ile 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 dhana kwamba unapo unaposhare ile wazo wako mm. utaidiwa Utaidi. wazo mm. ya, ni, ma, ni kama unavyosema yani uko nje katika mm. mataifa nje uko tumeshavuka wa, yani hamna wazo ambalo halipo hamna yeah. wazo ambalo halipo yeah. ni swala tu la utekelezaji ambalo mm. kwa mfano mimi mm. miongoni mwa vitu vimefanya mpaka sasa mm. ninaendelea kwambani kwa sababu hiyo moja tu kwamba ni mashindano haya mm ya Dr. Reginald Mengi ambayo mm. alianzisha mm. kawaida tu kama kusaidia vijana yeah. lakini nikajikuta na ku, alianzisha yalikuwa ni ya muda mrefu mm. lakini kitendo cha mimi kushinda zaidi ya mara tatu alafu nikakutana na wale majaji ambao mm. ni Dr. Lomi Dr. Lomi yeah. yani, ya yani ni mtu tu kwa mfano mm. professor 
unapotokea wewe mimi ni kijana mm. ukakubali wazo langu mm. na ukaniongezea baadhi ya vitu ukasema mm. utafika mbali ile kwa kijana mm. inampa moyo anaona kumbe niko njia sahihi mm. kwa tunahitaji wawekezaji wa aina hiyo ambao pamoja na uh, hata kama sio wawekezaji wa fedha wawekezaji wa mawazo wawekezaji wa teknolojia mm. na wawekezaji wa fedha pia tunakaribisha ndugu <laughs> watazamaji leo tumekuwa na rafiki yetu Gerard Magoge um, mkurugenzi mtendaji mkurugenzi mkuu lakini kampuni mitume sokoni foods e, tukizungumzia ukuaji wa biashara ndogo ndogo akitoanisha biashara yake ilivyokuwa kwa muda mpaka imefikia hapa ilipokuwa e, lakini cha msingi sana ni mpambanaji yeah. kampuni ya tisa kampuni ya tisa <laughs> tunashukuru sana Tunashukuru, tunashukuru sana, sana. E, kwa hiyo karibuni tena katika e, kipindi kingine cha uchumi na biashara ambacho kumeleta nami Prosper Ngowi e, profesa wa uchumi mtafiti na mshauri elekezi katika uchumi na biashara chuo kikuu mzumbe kwa maoni na ushauri tuandikie kupitia info@itv.co.tz